হ্যালো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আজকের এপিসোডে আমি সমীর আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই এপিসোডে মূলত আমরা অনুশীলনী তিনের তিরিশ নম্বর অঙ্কটি করব এবং একটু বলে রাখি সেটি হচ্ছে দশ চোদ্দ পনেরো এবং তেইশ এই চারটি অঙ্ক যে আমরা করেছি ঠিক অনুরূপভাবে আমরা এই অঙ্কটির খ নাম্বার উত্তরটি করব তো চলুন আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাই তো চলুন এই অনুশীলনীর দ্বিতীয় সৃজনশীল অঙ্ক অর্থাৎ তিরিশ নাম্বার অঙ্কটিতে চলে আসি তো সর্বপ্রথম আমাদের কাজ হচ্ছে অঙ্কটি সুন্দর করে একবার একটু পড়ে নেওয়া তো দেখুন একটি আয়তাকার জমি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে আশি মিটার ও ষাট মিটার জমির ভিতর চার মিটার চওড়া পাড় এবং তিন মিটার গভীরতা বিশিষ্ট একটি পুকুর খনন করা হলো একটি মেশিন দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে শূন্য দশমিক এক ঘন মিটার পানি শূন্য করা যায় এখানে তিনটি প্রশ্ন করা হয়েছে ক পুকুরের গভীরতা ইঞ্চিতে প্রকাশ করো খ পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো গ পুকুরটি পানি শূন্য করতে কত সময় প্রয়োজন আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরটি সর্বপ্রথম দিব তো চলুন সমাধানে চলে যাই প্রথমত যেটি আমরা জানি এক মিটার সমান সমান উনচল্লিশ দশমিক তিন সাত ইঞ্চি অর্থাৎ তিন মিটার সমান সমান অবশ্যই বেশি হবে উনচল্লিশ দশমিক তিন সাত গুণ তিন সমান সমান কত আসে একশো আঠারো দশমিক এক এক ইঞ্চি এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর তবে বন্ধুরা আরেকটি ব্যাপার সেটি হচ্ছে আমাদের গভীরতা যেটি দেওয়া আছে প্রশ্নে দেখুন তিন মিটার গভীরতা দেওয়া আছে আমরা জাস্ট এই কথাটি লিখে দিতে পারি যে দেওয়া আছে পুকুরের গভীরতা তিন মিটার তাহলে আরও বেশি সুন্দর হয় তো চলুন আমরা পরের খ নাম্বার অঙ্কটিতে চলে যাব क्षेत्रफल पानी क्षेत्रफल बद दी पानी क्षेत्रफल बेर हो जाए तो चलो समाधान चले जाए चित्र व्यवहार कर देखने এটি হচ্ছে আমাদের একটি পুকুর ধরে নিয়েছি আমরা এটি যেহেতু আমাদের আয়তাকার জমির কথা বলা আছে এই জন্য একটু আয়তাকার পুকুর ধরে নিয়েছি সেক্ষেত্রে এটি এই চার পাশ হচ্ছে পার সহ সমস্ত পুকুর মাঝখানে হচ্ছে পানি তো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই পানি সহ সমস্ত পুকুরের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত দিয়ে এর ক্ষেত্রফল বের করা দেখুন পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্তুত দৈর্ঘ্য কত ছিল আশি মিটার আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে আর প্রস্ত ষাট মিটার আমরা সেটি মান বসিয়ে দিই আশি গুণ ষাট সমান সমান কত আসে চার হাজার আটশো বর্গ মিটার এবং আমাদের তাহলে এখানে যেটি পাইলাম আমরা দৈর্ঘ্য পাইলাম আশি আর প্রস্ত পাইলাম ষাট দেখুন দৈর্ঘ্য আশি প্রস্ত ষাট এবং এই কথাটি আমাদের এখানে একটু লিখে দিলে সবচেয়ে ভালো হয় যে পাঁচশ পুকুরের দৈর্ঘ্য আশি প্রস্ত ষাট তাহলে বন্ধুরা আমরা এখানে পুকুরে পুকুর সহ অর্থাৎ পুকুরের পানি সহ ক্ষেত্রফল পাইলাম চার হাজার আটশো বর্গ মিটার আমাদের এখন কাজ হচ্ছে শুধু পানির ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে কিভাবে দেখুন পার বাদে পুকুরের ক্ষেত্রফল বাহাত্তর গুণ বাহান্ন সমান সমান কত আসে সাঁত্রিশশো চুয়াল্লিশ বর্গ মিটার এটি কিভাবে পেলাম দেখুন বাহাত্তরটা কিভাবে আসলো আমাদের এখানে চার মিটার চওড়া পাড় আছে এই পাড়টাকে আমরা বাদ দিয়েছি কোথা থেকে বাদ দিয়েছি আমরা দৈর্ঘ্য থেকে বাদ দিয়েছি এবং প্রস্ত থেকে বাদ দিয়েছি দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত হয় সাইড থেকে বাদ দিয়েছি কীরকম দেখুন প্রথমত দৈর্ঘ্য থেকে আসি আমাদের দৈর্ঘ্যটা ছিল আসি সেখান থেকে আমরা পাড় বাদ দিয়েছি চার দোকানি আট অর্থাৎ এ পাশে চার এ পাশে চার মোট মেলায় আসে আট এটিকে আমরা চার যোগ চার অথবা চার গুণ দুই দুইটা চার আছে এই জন্য চার গুণ দুইও দিতে পারি আবার চার যোগ চার আটও দিতে পারি আমরা সেক্ষেত্রে আসে আমাদের বাহাত্তর প্রস্তর ক্ষেত্রে ওটিক তাই ষাটের থেকে আমরা আট বিয়োগ করলাম সেক্ষেত্রে আসে বাহান্ন দুইটা গুণ করলে আমরা যেটি পাই সাঁত্রিশশো চুয়াল্লিশ বর্গ মিটার এখন আমাদের কাজ হচ্ছে সমস্ত টুকুর ক্ষেত্রফল পাইলাম চার হাজার আটশো বর্গ মিটার শুধু পানির ক্ষেত্রফল পাইলাম সাঁত্রিশশো চুয়াল্লিশ বর্গ মিটার সমস্ত টুকু থেকে পানির ক্ষেত্রফল বাদ দিলে আমরা আমাদের উত্তর পেয়ে যাবো তো চলুন পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল চার হাজার আটশো থেকে আমরা যদি সাঁত্রিশশো চুয়াল্লিশ বাদ দিই তাহলে এক হাজার ছাপ্পান্ন বর্গ মিটার এটি হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল এবং এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর এই প্রশ্নের তো চলুন বন্ধুরা আমরা সরাসরি গ নাম্বারের সমাধানটিতে যাব পুকুরটি পানি শূন্য করতে কত সময় প্রয়োজন আমাদের এখানে সময়ের কথা বলা আছে তো চলুন সমাধানে চলে যাই আমাদের সমাধান করব দুইটা স্টেপে প্রথম স্টেপ পুকুরের আয়তন পুকুরের আয়তনের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত গুণ উচ্চতা বন্ধুরা এখানে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র হলো দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত আর আয়তন বের করার সূত্র হচ্ছে তার সঙ্গে উচ্চতা গুণ করতে হবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত গুণ উচ্চতা আমরা মান বসিয়ে দিই এখানে খেয়াল করে দেখুন খ নাম্বারে আমরা শুধুমাত্র পুকুরের পানির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত বের করেছিলাম একটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য বাহাত্তর মিটার আর প্রস্ত ছিল বাহান্ন মিটার তার সঙ্গে এখন আমরা যেটি করলাম গভীরতা বা উচ্চতা গুণ করলাম তাতে আমরা যেটি পাই এগারো হাজার দুইশো বত্রিশ ঘন মিটার আমাদের কাজ হচ
পরিণত করা এবং সেকেন্ড থেকে মিনিট এবং মিনিট থেকে ঘন্টায় নিয়ে যাব দেখুন তাহলে শূন্য দশমিক এক ঘনমিটার পানি শূন্য করতে সময় লাগে এক সেকেন্ড বন্ধুরা এই লাস্ট লাইনটি অর্থাৎ আমাদের প্রশ্নের লাস্ট লাইনটি খেয়াল করুন একটি মেশিন দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে শূন্য দশমিক এক ঘনমিটার পানি শূন্য করা যায় জাস্ট এই লাইনটাই আমরা লিখেছি এবং আমাদের মোট কত ঘনমিটার সেটিও আমরা এখানে বের করেছি তাহলে শূন্য দশমিক এক ঘনমিটার পানি শূন্য করতে সময় লাগে এক সেকেন্ড অর্থাৎ এক ঘনমিটার পানি শূন্য করতে সময় লাগে এক ডিভাইডেড বাই শূন্য দশমিক এক সেকেন্ড অতএব এগারো হাজার দুইশো বত্রিশ ঘনমিটার পানি শূন্য করতে লাগবে কি এই একের সাথে এগারো হাজার দুইশো বত্রিশকে গুণ করবো এবং সেটাকে আমাদের এখানে যে ভাগ দেওয়া ছিল শূন্য দশমিক এক সেকেন্ড সেটি দিয়ে ভাগ দিব তাহলে কত আসে দেখুন এক লক্ষ বারো হাজার তিনশো বিশ সেকেন্ড আমরা এখন যেটি করবো এই সেকেন্ডটিকে মিনিট এবং মিনিট থেকে ঘন্টায় ঘন্টায় রূপান্তর করবো দেখুন এক লক্ষ বারো হাজার তিনশো বিশ সেকেন্ড এটিকে ষাট দিয়ে ভাগ করব কেননা ষাট সেকেন্ডের এক মিনিট তাহলে কি পাই দেখুন আঠারোশো বাহাত্তর মিনিট এই মিনিটটাকে আবার আমরা ষাট দিয়ে ভাগ করব কেন ষাট মিনিট সময় শোনে এক ঘন্টা সেক্ষেত্রে আমরা যেটি পাই একত্রিশ ঘন্টা বারো মিনিট বন্ধুরা আমাদের এই লাস্ট লাইনটিকে হয়তো বা বের করতে গেলে একটু প্রবলেম হতে পারে সেজন্য আমরা একটু অঙ্কটি কিভাবে বের করেছি একটু দেখব দেখুন ষাট দিয়ে সরাসরি আঠারোশো বাহাত্তরকে ভাগ করব সেক্ষেত্রে ষাট আঠারোশো বাহাত্তর মধ্যে একত্রিশ বার যদি যায় তাহলে আঠারোশো ষাট হয় বিয়োগ করলে যেটি আসে বারো মিনিট আমরা এখানে ভাগ ফল যেটি পাবো সেটি হচ্ছে ঘন্টা আর ভাগ শেষ যেটি পাবো এটি হচ্ছে মিনিট তো বন্ধুরা আমরা উত্তর যেটি পাইলাম সেটি হচ্ছে একত্রিশ ঘন্টা বারো মিনিট এবং এটি হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর আর হ্যাঁ বন্ধুরা প্রভাত আছে যে জ্ঞান এবং শিক্ষা যত বেশি আলোচনা বা শেয়ার করা যায় তত বেশি বাড়ে সুতরাং আপনার প্রিয় বন্ধুটির সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করে অঙ্কগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং একই সাথে লাইক দিন কেননা আপনাকে সহযোগিতা করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য আর যত বেশি লাইক পাবো বুঝবো আমরা ততজনকে সহযোগিতা করতে পেরেছি একই সাথে কমেন্টস বক্সে অবশ্যই আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না কেননা আপনার মতামতকে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি আর চলুন আমরা পরের এপিসোডে পরের অঙ্কগুলো শিখে আসি